Hallo aus dem Bernstein Museum in Nürnberg. Heute zeigen wir Ihnen 10 außergewöhnlich seltene Bernstein-Exponate, die Sie so nicht gesehen haben. Viel Spaß dabei! Nummer 10 Weißer und schwarzer Bernstein Sowohl schwarzer als auch weißer Bernstein sind ziemlich selten. Also dieses Exponat ist eingefasst in Silber. Also Sie können sich die Rückseite auch anschauen. Außergewöhnlich schön gefasst. Und der schwarze Bernstein hat er halt noch diese rohe Rinde. Der wurde ein bisschen poliert, sodass er schön glänzt. Ansonsten ist er vollkommen schwarz. Nummer 9. Das ist Bernstein mit einem... Äh, Abdruck eines Gebisses. Wenn man das hier ein bisschen kippt, kann ich hier erkennen, also Gebissspuren. Könnte man glauben, dass es vielleicht ein Affe gewesen ist. Das weiß natürlich niemand. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Menschen, die es berichten könnten. Nummer 8. Das ist jetzt ein Stück mit einem Insekten. Und zwar eine Spinne. Und diese wurde auch als äh, Spinne äh, in Silber gefasst. Das ist ein außergewöhnlich schönes, seltenes Stück. Das hat ein Warschauer Künstler gefertigt vor ungefähr 30 Jahren. Nummer 7. Das ist ein Bändchen mit einem Abdruck. Man könnte glauben, dass es vielleicht ein Abdruck eines Fußes, eines Tieres ist. Vielleicht, eine, vielleicht ein Beuteltier, was so an Tieren damals gegeben hat, vor 40 Millionen Jahren. Und ansonsten, wenn man in den Bernstein reinschaut, da sind dann noch diese Schlieren. Zum Teil ist der Bernstein durchsichtig, zum Teil also sind da Lufteinschlüsse. Und die Rückseite wurde noch vollkommen roh belassen. Nummer 6. Das ist jetzt ein Stück mit einem Gingo. Gingo, das ist einer der ältesten Bäume. Einer der ersten Bäume, die es auf dieser Welt so gegeben hat. Daneben habe ich jetzt ein Stück Gingo-Blatt. Das war ein Originalblatt, was äh, für Silber und vergoldet wurde. Wenn man das jetzt so bewegt, da kann man diesen Gingerblatt-Einschluss in dem Bändchen erkennen. Ungefähr schätzungsweise 40, 50 Millionen Jahre alt. Über diesen Gingo-Einschluss hinaus sind dann noch weitere Insekten eingeschlossen. Nummer 5. Hier habe ich jetzt einen Pokal aus Bernstein. Das ist natürlich ein Dekostück. Das benutzt man nicht zum Trinken. Es ist vollkommen mit Bernstein gefüllt. Das könnte vielleicht auch eine äh, Trophäe sein oder ein Pok äh, Gewinnpokal bei einem Spiel. Nummer 4. Das ist ein sehr seltener blauer Bernstein mit solchen Schlieren. Blau ist äußerst selten. Überwiegend gibt es die Bernsteine in der Kognakfarbe, in den gelblichen Bernstein. Hier kann man mal reinschauen, da sind wir noch ein bisschen äh, Lufteinschlüsse. Die Rückseite ist noch ein bisschen roh. Das sind vielleicht noch Abdrücke einer Baumrinde. Man kann das schlecht sagen, was es äh, im Nachhinein gewesen ist. 
Nummer 3. Das ist jetzt ein Stück mit einem weißen Bernstein mit dunklen Einschlüssen. Also wir haben das als Bernsteinherz genannt. Es hat diese Bernsteinherzform. Wurde natürlich so entsprechend halt beigeschliffen. Also solche Exemplare sind sehr selten, vor allem die in dieser großen Größe. Dennoch ist Bernstein federleicht. Man könnte es sehr gut auch als An ein Anhänger tragen. Nummer 2. Das ist jetzt ein außergewöhnlich schöner Bernstein mit solchen Verlaufspuren, solchen Schlieren. Das sieht man daran, also wie das Harz gelaufen ist, wie das Spur, die Spuren hinterlassen hat. Da wurden praktisch auch mit äh, Einschlüsse mit aufgenommen. Es sind auch ein paar Tierchen drin. Das Weiße ist verm vermutlich also Kalkeinschuss. Entweder als äh, Einschuss von außen, vielleicht irgendwo drauf geweht durch, eine, durch einen Windstoß oder vielleicht als Nahrung äh, aus dem Boden gezogen und dann mit einem durchsichtigen Bändchen überdeckt und das ist mehrmals drüber gelaufen. Deswegen sind die mehreren Schichten, die sich so aufgebaut haben. Ein seltenes, sehr seltenes Stück. Und unser Highlight Nummer 1, das ist jetzt ein Mammut. Das ist jetzt ein Stück, was vermutlich so mindestens 13.000 Jahre alt ist. Und zwar deswegen, weil die Mammuts vor ungefähr 13.000 Jahren ausgestorben sind. Und dieses Stück ist entstanden, als es die noch gegeben hat. Das hat ein Vorfahren von uns geschnitzt. Zu einem Zeitpunkt, wo sie noch keine richtigen Werkzeuge hatten, vielleicht also Steinwerkzeuge, deswegen sind die Arbeiten etwas grob geraten. An der Beschaffenheit des Bernsteins sieht man, dass es mehrere tausend Jahre alt sein muss, weil sich in der Zwischenzeit so eine Oxidationsrinde gebildet hat. Und dazu braucht man viele Jahre. Bereits Bernsteine, die ein paar Jahre alt sind, verändern die Schattierung. Die bekommen so eine dunklere Patina und wenn sie mehrere Jahrtausende Jahre alt sind, dann kriegen sie so eine Kruste, zuckerige Kruste und daran sieht man eben, dass es alte Stücke sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es würde uns freuen, wenn Sie ein Like hinterlassen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Es kommen bald neue und interessante Videos zum Thema Bernstein. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video und im Bernstein Museum in Nürnberg wieder. Musik